Hallo. Genau. Herzlich willkommen dann zu der letzten Seance vom äh, Sipokolog von diesem Jahr. Äh, wir hatten ja äh, fünf äh, Seancen, wo wir an einer echt kehr Anfang März angefangen hatten, eine Tour de Table ein bisschen zu machen, von was den Standards von vor allem dem, dem Projekt von den Baugenossenschaften zu Lützebüsch. Wir haben uns dann das Projekt von den äh, Baugruppen an der Stadt Lützebüsch angeguckt, dann Be Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum und Beispiele aus dem französischsprachigen Raum. Und nur an einer letzten Seance haut sie mir davor, dass man einerseits den äh, Albert Gödert vom Büro Beng äh, bei uns und den denke ich einerseits auch schon viele Erfahrungen an dem Bereich zu Lützebüsch auch äh, gesammelt für die Vatioren mehr als aber auch denke ich, ganz spannenden äh, Projekt vorstellt von der Schweb Schwäbisch, äh, Schwäbisch äh, und auch die der richtig Lützebüsch Pronunciation von der Wirtschaft nach einem Kabel bringt, äh, wo man dann nach einer Kabel gucken will, äh, was einfach aktuell nach und Projekt an diesem Bereich läuft. Und dann nochmal eine zweite Präsentation äh, vom Lindsay Flynn von der Universität Lützebüsch, wo es dann ein mehr einen Ausblick vielleicht darauf ist, ob Zwitt auch von diesem äh, Kolloq, äh, respektive ein Renker vielleicht ein mehr großer Kader gesagt wird, äh, für den Lien am Funk zwischen der äh, was die Qualitäten dieser Jagin aus äh, verschiedenen Wohnungsbaupolitiken. Wir wollten zum Schluss einfach nach einem ein, vielleicht mehr wissenschaftlichen Vertrag setzen, äh, den als vielleicht noch näher dazu überlegt, was können wir mehr Zwitten dann auch von diesem Kolloq dann äh, sehen. Äh, für uns Fänke gebe ich dann einfach proposieren, dass Albert das der Lossli ist mit der äh, Präsentation. Mhm. <lacht> Wenn zwischendurch froh sind, äh, können wir die gerne an den, an den Chat schreiben oder doch äh, denke ich auch, dass man nur der Präsentation nach Zeit und vier, ob die eine oder andere froh dann anzugucken. Voilà. Da schon mal viel Merci und alle also gut, die sich heute verbunden haben an Albert. Du hast dann Antwort. Ja, also gut, damit ich von meiner Seite äh, eine schöne, äh, ich meine, die Präsentation, wo das Problem wir so dort. Ähm, voilà, Autopromotion, Kooperative d'Habitation, Modell, Alternative, Partizipativ, de Développement pour la Mixité entre l'Habitat und le Travail. Voilà, das ist schon den, den Titel. Äh, natürlich fährt dann hauptsächlich über das Projekt von der Solar Community zu Schwäbisch wo sie da haben, dann merken wir ihren Slang am Westen äh, so an. Ähm, äh, ihr habt euch doch für euch eine Introduktion, für euch ein bisschen äh, der leisende Historie, wenn wir auf das Projekt gehen. Also ziehen das Projekt zu Schwäbisch zu blockieren, habt ihr zwei Partner, das sind dann eigentlich äh, Bang, wir als Architektenbüro, aber wir sind auch schon, wir schaffen schon ganz lange für die äh, auch von ihrem Urbanismus und auch am, am Kader, als schaffen PAG an äh, die ganze Entwicklung von der Gemeinde, also eben noch den alten Projekt äh, entstanden und, und, und heute auch vorgekriegt. Und dann ein, ein zweiter Partner, mit dem wir es mit dem, was für die Umsetzung zusammen gesagt haben, dass das auch ein äh, Betrieb, mit dem wir auch schon ja, Jahrzehnte lang äh, zusammen schaffen, das ist ein Energiepark äh, Reden. Ähm, bei Sie sind dabei kommen, nicht allein, wenn es die äh, Erfahrung von den äh, Kooperativen den Energiepark selber, man ist schon in Stern 90 mit 143 Aktionären, an die Vatioren exportieren oder gerieren sie ganz viel äh, gemeinschaftlich Photovoltaiksanlagen. Äh, sie haben aber auch Energierevolt gegründet, ein Kooperativ 2015, die äh, ähm, Holzheizungen äh, zentral exportiert, äh, die eben auch geringe Strom produziert haben, auf dem Markt. Eine rezent E-Community, die von uns das den, den diese Konsumation schon möglich ist, als das eben noch ein Kooperativ, die den Teil vom Strom, ich nenne mal so, erlebt. Die stößt hier Erfahrung, wenn sie mit uns durchsprungen. Bei dieser Erfahrung in der Materie, wir haben die Vatioren effektiv eine Reihe Projekte mit Baugruppen gemäht. Der Werbegang war, dass wir auf dem Terrain gestoßen sind, das heißt zum Beispiel zu Erst, das war ein Erstterrain, wo wir mal so ein Überrascht vom Urbanismus, wo just äh, Hans Toller da viel mehr war, äh, nicht von der, der Stadt erst gehört, wo wir aber konnten kaufen, aber wo wir dann in unserem Umkreis Leute sich gegangen sind, die auch sehr viel Bedarf für Büro oder Wohnung hatten, und dann haben wir zusammen die Projekt gebaut. Denn ähm, der gemeinsame äh, Faktor oder wie, wie die, die Gestion vom Projekt ist ganz einfach über das Medium vom Kadaster vertikal gegangen. Das ist die Frivar, Co-Bauherr, und hat sich finanziell bedeutet zu, zu, zu den, den Prorata von seinem Medium. Im zweiten Projekt auch zuerst, das war eine Situation, zum Beispiel auf der Gare, wo noch der Teil äh, dabei entstanden ist, mit dem Rechosse am Anfang fahren zu einem äh, äh, Kaffeeshop, äh, mittlerweile ist ein Zandokter da dran und auf der Steck dann noch äh, Wohnungen. Da ja, am Tertiär, eben am äh, Energiepark, äh, da, da war Energiepark an drei anderen lokalen Betrieben und Bürosfläche äh, zu wirklich Gesicht. Die Gemeinde hat ihnen den Rat zu überfüßen an ihrer 
Aktivitätszonen gehen und noch die, die Feierhunde als Co-Proprietär und das Gebäude abgezogen. 2006 war das. 2009 war es auch schon das Gebäude von der Uni Lützburg, die eine Tüte gemacht hat, über den, die Energieeffizienz von Büros Gebäude an der Tür ganz oben auf ihrer Lust mit seiner, mit seiner Performance. Ähm, nächstes Projekt, Pilotprojekt des äh, Ministères de l'Environnement äh, zu Pötchen, das Projekt Neid von äh, Da ist auch um Gemeinde Terrain, Gemeinde Terrain verkauft, äh, an eine äh, zentrale Heizung auf Polzergeschnitzel und äh, Solarthermie abgebaut, Fermenetz für 20 Häuser zu betreiben. Am Juni dafür die 20 Häuser, die Einzelproprietären, auch keine Einzel, äh, mit vier Reisgesichten, Handwerker, die Häuser äh, auf Planungen erbauen. Das letzte Projekt hier ist auf Schwäbisch gekommen, ein Projekt Jugd äh, zu Birkerich, das ist ein, äh, ein Appartementshaus, also Feier Appartement, eine Rimmbaugruppe für die Leute. Ähm, was hier mehr äh, speziell ist, dass das für dich, wo wir dann noch an die Totokonsumation von der Energie gegangen sind, dass ein Energie Plus dabei, was mehr produziert wird, äh, verbraucht, äh, was aber auch durch Batterie, große Pufferspeicher, äh, ganz viel, 65 Prozent von der Energie, die gebraucht wird, wird selber auf der Platz produziert und direkt konsumiert. Der Rest wird das im Netz geholt und Überschuss wird verkauft. Durch finanziell springt auch etwas dabei raus. Gehört es mit Wärmepumpen an, an Geothermie. Und habt ihr die Erfahrung von den zwei letzten Projekten neu gefunden? Und eben den äh, Juk, äh, Hunnes, äh, Methodologie für, für Schwäbisch. Ich kenne nicht, ob ich Schwäbisch habe. Ich da ein Foto von der letzten Woche, wie der Moment, wo Ausgesagt, ähm, für dich, das wären Ziele, die man, oder, die man mit dem Projekt wollte machen. Aber für dich, du siehst am Hintergrund, über rechts, da ist ein Busarede, da ist ein regionaler Park und Reit, äh, mit dir noch mit den besten Busverbindungen in Richtung Mirja an, an, an der Stadt, äh, von Paul Schussi äh, gebaut. Und das war Motivation für zu sagen, wenn wir schon den Parkraum riesig daneben tun, dann wollen wir probieren, wir ein Projekt als äh, ohne Auto, als autofrei äh, zu planen. Der zweite war, wir setzen so weit wie geht bei den Häusern ökologische Materialien an. Die besten Mauern von den Häusern sind, also die massiv gebauten Häuser sind als Sanf. Und dann haben wir auch zwei, wahrscheinlich noch ein drittes Haus, was für Leco, was auch die Start-up Holzkonstruktion, Holzhaus, als in der zwei Häuser sind von ihnen gebaut. Das schwer, sondern damit man gerne dachte. Das ist ein der dritte Punkt eben äh, Energie, Autarkie, heute werden wir auf äh, 80 äh, Prozent packen. Da hat man denselben Handwerksgeschirr wie beim Projekt Juk, also das halbe wirklich nach einer zentralen Batterie kann. Und die Energieproduktion entsteht äh, durch äh, Photovoltaik, die auf sämtlichen äh, Dirsch äh, leitet. An eben äh, für das Projekt umzusetzen, das äh, kooperativ von den 16 aktuellen, respektive denen, die da fehlen, zukünftigen Proprietären, die äh, sowohl die Straßeninfrastruktur bauen, wie auch die, die technische Infrastruktur. So, den Terra Initial hat der Gemeinde soll geheiert. Sie wollten ein Wohnprojekt drauf äh, developieren, als sie ein Eis zu an ihrem Hauptrat der PAP äh, zu machen. Aber parallel haben sich aber vorgestellt, wie, wie kann man das bauen. Ihre Wunsch war dann auch nach dem Nerv, dass also das Funde so bezahlbar äh, sind. Denn sie sind selber ein Gemeinde von den kleinsten Gemeinden aus dem Land, mit ich meine mal nicht 900 äh, Abwohner, sie haben nicht den Nächsten dafür, das selber zu machen. Und da sind wir eben noch die, die kommen, man äh, geht das, das, das Projekt an den wir developieren die äh, über, den, äh, über den Kooperativ. Als erstes Schritt davon war, dass die Gemeinde dem Energiepark Kreden einen Auftrag geben hat, für eben das Projekt äh, umzusetzen. Dann sowohl an der konstruktiv-technisch, äh, wie auch äh, was äh, die Wand dann äh, umgeht. Äh, darauf sind haben wir dann, also die, die, die Partner, die äh, das Projekt umgeschaut haben, also Energiepark Energie Revolta Bank, Solar Community Schwebach gegründet. Und die äh, Solar Community wird äh, den Moment Lotisseurskonvention mit der Gemeinde soll als Lotisseur äh, unterschrieben. Äh, wie wir das dann bis heute haben wir dann, also wir sind in diesem Fall dabei als Architekt, wir als Statiker in Energiepark Rede für, für Technik, äh, Projekt, auf ein Projekt von den 16 Häusern entwickelt und noch ein, in, in, auch schon in Detailen, äh, die, wie das wir am Anfang der Präzien für einen potenziellen Akkerer äh, den, den äh, Produkt äh, umzubieten. Äh, du sind mal hingegangen mit der Kooperativ am Jön äh, Ausschreibung organisiert, Code Metier für Code Metier, 
Und darauf sind Handwerker herausgesichert, dass ich eine Entrepreneur für drei Bau, ein Charpentier, ein Installateur und so weiter und so weiter. Mit dem Versprechen zu dem Moment, wo wir bauen 16 Häuser, all die 16 Proprietäre werden jetzt Auftrag geben für ihren Teil vom Haus. Im Juni 2022 haben wir das Projekt mit einem Plotum, so dem ein Energieminister, Pressekonferenz vorgestellt. Und wir haben noch relativ sehr, wir praktisch, ich meine, insgesamt haben wir 3.000 Euro Reklam investiert von der Kooperative, als für das Projekt zu, zu vermarkten, um wir relativ äh, sehr können an den Verkauf können und noch äh, zwölf Häuser äh, verkaufen. Voilà, der Ton vom Projekt ist, was du in Ugelauf. So, wir geben äh, eine Situation für den einzelnen Interessenten, die wir, die wir kaufen. Aber wenn man den business Strukturprojekt steht, den, den, den wie steht in der Moment, äh, Kieft hier ein Parzell, wo sein Haushalt drauf kommen, 400 Viabilisation von der Gemeinde. Die Gemeinde fragt pro R von 30.000 Euro. Da das, wenn ich dann noch nach dem, dem, dem Preis von Infrastrukturen dabei hole, dann ist am Endeffekt dann ein Bauplatzpreis, der rund 15.000 bis 20.000 unter dem Marschispreis äh, leidet, respektive Luch. Also ich schätze, wo 22 ihr die ganze äh, Cashmax-Version und Zinsproblematik äh, umgegangen ist, was wir wissen. Uh, und der Spekulation sind, sind gut spät. Also, die Leute kaufen den Terra nicht viabilisiert. Zeitgleich kaufen sie Paaren an der Kooperativ. Und die Paare sind so gerechnet, dass sie äh, damit ihren Undel, ihre Prorata und der Straßeninfrastruktur an und der technischen Infrastruktur äh, kaufen. Das sind rund, was die Straßeninfrastruktur geht, rund 20.000 Euro. Das ist bei Platz 60, kauft von 50.000 Euro nach. Was Technik angeht, ist das Photovoltaik, die auf ihrem Haus leidet, die Thermopumpe, die an ihrem Keller ist, die Geothermie, an einer zentralen Batterie, die am, äh, am Lotissement steht, die am Besitz von der Kooperativ äh, bleiben. Das heißt, mit ihren Paaren äh, auch stehen gleich die Dela. Äh, sie haben die Elemente, als Architekt der Ingenieur, Mission gehen hier, das Haus am Detail zu planen, und eben dann noch Bordrohen, für die äh, präzise äh, und, äh, auszuschaffen an den Firmen und die Firmen, die man rausgesichert hat, mit ihren Einheitspreisen zu vergehen, dass die Leute eben konnten, äh, Kommanden und Handwerke gehen, für hier Häuser zu, äh, zu, äh, zu bauen. Äh, voilà, wir haben, äh, wie gesagt, Summe 22 Mann Infrastruktur angefangen, Januar 23. Das sind die Eichthäuser an der Baugang. Am Sommer werden die drei Eichthäuser, die da rechts am Bild gesehen werden, gleich so rappeln. Bis Frühjahr, äh, nächstes Jahr werden wir die Zwölf ähm, fertig schon. Ähm, wie gesagt, Zwölf äh, von insgesamt sehr schön. Hier ist so die aktuelle Situation äh, vom, äh, vom Plan. Die, die Rot feier Rotparzellen sind noch nicht verkauft. Aber drei sind noch nicht verkauft. Einer ist verkauft und bad. das ist eben noch den die aktuelle Situation, die macht mich, dass die Leute zwar Terra alles kauft, und wir praktisch in der Regel noch davon so anfangen müssen, das Projekt gestoppt, eben, weil die, die Bank in der Mitte nicht abgespielt wird, dann hat die Zinssource und die Leute effektiv nicht gepackt und die Leute natürlich ein bisschen eine gemessliche Situation sind. Aber wir sind dann auch in der Situation, dass das da vielleicht auch ein, aber ein Nodel von dem äh, Kooperativsmodell ähm, mehr äh, für das Projekt komplett zu finanzieren, brauchen wir äh, Paare von allen 16 Proprietären, das heißt, äh, wir müssen die, die, die Terra, die bleiben, noch gucken, dass es sehr möglich äh, zu verkaufen, für den, den Projekt auch bei der Abzug in den Kredit, mehr für das Projekt aber komplett äh, durch zu, zu finanzieren. Das war effektiv am Jahr 23, als äh, Situationsbedingt war nicht gelaufen, wenn wir befangen haben, wir noch immer mit einer Zeit zu gehen und äh, spielen in einem gewissen Niveau. Ich hoffe, dass wir da die Tage auch geschwommen äh, werden können. Voilà, soweit von meiner Seite zum äh, Projekt. Äh, wenn ihr froh seid, ganz gerne. Mal wie gesagt, von den froh gut, könnt ihr gerne in den Chat schreiben oder einfach Tant hier, wenn du da richtig äh, melden. Ich werde vielleicht daran erst froh. Ähm, wir hatten Lo, den de Claude Balini, hat das Projekt, äh, den sie als Baugruppe zu, zu Bonewig äh, gebaut hat und erklärt wurde, dann auch mit den äh, Société Civile Immobiliar dort lebt. Für ihr seid bei ihrer Kooperativ halt die äh, Option existieren, wenn äh, das Projekt bis fertig gebaut ist, wird die da weiter bestehen, weil darüber dann auch äh, das Energiekonzept weiter betrifft. Wie hast du den Werdegang von der, von der Société 
Ja, also ähm, kooperativ wird ein, ein, ein dreifach Rolle. Die erste, dass die an die Wert, sobald wir die Straßeninfrastrukturen fertig sind, zu ankommen, das ist, dass die als Lotisseur äh, all, alles wird äh, vom Straßenraum, vom Lotisseur gebaut wird, das wird dann in meinem Sinne äh, aufgetreten, äh, durch das die Rolle River. Äh, kooperativ bleibt aber dann oder hauptsächlich bestehen, weil sie den Proprietär von der Energieversorgung äh, vom ganzen Lotissement sind. Äh, das ist für das so viel gesehen, dass der Energiepark dann noch etwas wie ein Handicap in einem Apartment ist. Denn äh, den, den Auftrag kriegt für die ganze Gestion von äh, den ganzen äh, Energieanlagen, für den, äh, den Verbrauch äh, zu optimieren, für den Entretien zu machen, für zum Beispiel Filter Lüftungsanlagen zu wirseln und, und, und so weiter. Das ist, du willst, wird kooperativ äh, indeterminé äh, Bestand tun. Den dritten Wolle ist dann auch die, die, so die Freiwilligen, die Sozialen, die sind leid, sind an der Kooperativ äh, zusammen. Das ist, sie können die weiter nutzen, am Anfang so, so weit wie sie wollen. Sie können äh, Sommerfest zusammen organisieren, sie können sich einen Rasenmäher kaufen. Das ist ein Platz für gesehen, einen kleinen Shop, wo, wo so Material für Stoffe für Grand City, wo nicht jeder für sein, äh, sein Insel nehmen äh, und so weiter und, und, und so weiter. Ähm, das, ist, das sind die drei Komponenten, dann am, am Resümee kooperativ äh, muss Bestand tun, solange wir in der Form tun wollen können. Und wie ist also der Schwab für den kooperativ als äh, Form juridik äh, zu holen an Lunde eine ein, ein klassische Firma. Also wie sieht da doch viel gang, doch schon so Projekten, äh, was wir da denn standen? Also kooperativ äh, als Form aus dem Fonds durch die Erfahrung von der, vom, vom, äh, vom Energiepark. Denn ähm, sie haben am Fonds geschaffen mit den zwei Modellen auf der anderen Seite eine Société Civil an. Die, äh, die sind hauptsächlich auf den gemeinschaftlichen äh, Solaranlagen. Ähm, das Kooperativ, äh, wie gesagt, aus, auf den neuen, mehr rezenten Projekten mit Energieprojekten, also ich, das Modell von der, von der Kooperativ, äh, sich gehen, ich weiß nicht, ob der Paul Kauten es leicht hat, von der Fall, wie Mensch, wie er vielleicht besser hier ging, äh, weiter ich hat, weil ich das Modell auf dem Fall war. Das. Ich gesehen habe mal nicht an der Runde dafür. Ah ja, ja. Ja, denn ähm, das Kooperativ ist äh, von der Struktur her, ja, also da sind den, den, äh, den Tisch, sein Konzert der Administration, äh, sein Administrator, äh, sie, sie können äh, aktive und passiv Kooperatoren äh, holen. Und a, a priori, also nur den äh, Moment, den, den Status so, dass die, die Leute die sich erkaufen, also andere Entstehungsfass, den äh, passiven äh, Kooperator sehen. Das kann dann noch am Lauf von den Jahren dass auch die, die, also die Initiatoren von der Kooperativ werden sich auch äh, komplett zurückziehen, bis die 16 Proprietäre nur sie sind exklusiv die 16 Proprietären, die diese gerieren haben, die müssen dann an sich äh, ihre ihr Form von Weise, Weise ko äh, kooperieren. Also für mich, die, für mich die Teile dazu, weil ich meine, ich sehe schon den Kontakt vom Energiepark, ich habe schon den Paul Kauten, also den Chef vom Energiepark, direkt zu kontaktieren, ich kann nicht besser informieren. Nicht. Und dann, wie gesagt, zu so ein Projekt, also was für den, den Opfern von der Gemeinde an den Börsen sind, wir heute Gemeinde unterstützt. Ich meine, der Terrain ist ursprünglich von, von hier ausgegangen. War das, wie gesagt, du, du bist bis noch Troll von einer Gemeinde äh, beim Ministerium ähm, begleitet für so ein Projekt? Ja. Also, ich schon mal ganz, ganz allgemein. Ich meine, für, 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 für die Fundsituation in einem Land zu, äh, zu, äh, zu, zu lesen, äh, die Gemeinde sind 100 Akteure, die da sind. Sie müssen nun den Angebot gehen. Und, äh, ich meine, wenn doch gucken, alle Gemeinden, die aktiv oder nicht aktiv sind, nur teilweise, ich meine, Gemeinden schon hier Responsabilität geholt, dadurch, dass sie den Terrain kauft tun und den, den, den Projekt umgegangen sind. Ähm, sie hatten auch den Courage als, als kleine Dörf, Gemeinde von, so von Hobbypolitiker ge, ge, gefeiert, für ob sie ein äh, innovativen Modell mitzugeben, weil die, der Lotisseur, also am Fonds, äh, ein, ein Luft, das ist ein Kooperativ, das ist ein Luftplus, das ist der Sport, das tut mir effektiv eine Bankgarantie als, als Entstehen. Wir sollen also nicht das Kooperativ dienen, die den, 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 den finanziellen Background äh, äh, selber wird. Aber dann, da das Entstehen der Führung äh, äh, das Gesetz, äh, das heißt, wo den, den Terrain besitzt von den zukünftigen Proprietären, wird schon 
weil die meinen also logisch mal abordable so den den der dann das für den den Terrain schon langfristig am Anfang der öffentliche Hand bleibt weil doch ganz sicher sind da sein Sprechstil und hört an dem Sinn als es für ein Gemeinlo lo zu gucken was er an den Logement abordable gehen wie weit du de kooperativ Modell die Straße halt für dumm zu setzen die noch mal das gibt vielleicht gehen das geht wahrscheinlich von den kooperativ ob dem den Technik, die äh, limitiert an an äh, Infrastrukturen steht, aber von der Gemeinde selber, weil sie so Besitzer vom äh, vom 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 Terra bleiben. Das ist dann also die die Form für von für so also das sind keine Logement abordable, das ist die klassische Wohnungsbau. Also das ganze Jahr für Gemeinde möglich, sind noch Mischsituationen möglich, für zum Teil abordable haben am Projekt also an, 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 an zum Teil äh, verkauft. Das ist auch eine der Diskussionen, aber eventuell, dass dann nicht ausgeschlossen ist, dass Gemeinde aber dort Terra frei sind, eventuell, äh, eventuell rackeln. Okay. Und äh, den, den, den größten Nudel, das die in den schon so tun, dass die, wo wir effektiv, weil wir können nicht werden, wenn wir so ein Projekt gehen, wie sich sehr schnell also verkauft haben. Ähm, wir haben, wie wir da Art verkauft hatten, da sind wir die Nummer lanciert, wir haben schon Kontakt mit den nächsten Leuten, waren wir, dass wir äh, tun, äh, übrigens 23 Gänger, wie Gänger, da haben wir keine Rechnung, das ist natürlich eine riesige Bremse, äh, du, du hast so ein bisschen Problematik, wie, wie kriegen wir den, äh, den, den Schluss vom, äh, vom Projekt, muss ich in den Fehlfinanzement äh, mhm. bekommen, wann die Lasterer nicht verkauft gehen, das ist ganz sicher nur der vom Projekt. Wie gesagt, du bist in Situation zu Lützburg. Also wir hatten dann den Seance, die wir für drin hatten, noch viel darüber gesprochen, dass natürlich eh von der wichtigste Wolle in das von der Lowell, äh, Baugruppen an egal welcher Form oder genossenschaftlichen Projekten unterstützen oder mit der Mayville generieren, dass natürlich eh von den Hauptvektoren, also überhaupt Terran zur Verfügung zu stellen, den ihr dann an der Regel von der öffentlichen Hand kommen. Wie gesagt, du bist in der Situation, als das den Hauptpunkt, äh, was gibt es nach vier anderen Punkten, die die Lokal machen, einfach für generell so äh, mehr gemeinschaftliche Modelle aus dem Slag mehr, äh, mehr zu prom promovieren? Also, weil den, den High Modell aus 100% möglich in einer rein privaten Situation. Äh, der ähm, vierte Teil, was auch als für alle äh, bedeutet, das ist auch die finanzielle, weil an dem heutigen Projekt ist kein Marsch beneficiert. Das ist schon da bestimmt zu erzielen. So, Architekt, Entrepreneur, Rüstleicher, egal, Jitfrey kriegt seine Arbeit bezahlt, mit das Kind, die einfach einen Marsch droppreichend äh, durch den, so, den, den Promoteur, den sich den Zwischenhandel anfangen lässt. Da das ist in, in, in finanzielle Fehde, das Ganze ist in energetische Fehde, wenn wir sehen, mit dem High-System, äh, weil auch die 20 Prozent auch dann durch die, die lokale Konservation, mit der Energierevolt, die die Wandmühle betreibt, die, die 20 Prozent, die es fehlen, die kommen, gehen äh, lokal, Energie wird lokal produziert. Das ist mir sehr komplett unabhängig von Energiepreisen, wie die ja in Zukunft sich werden entwickeln. Die Energie selber ist gratis. Das ist ein Management bezüglich der Gestion von der, von der Energie. Mit der das ich sage, das ist eine Stunde lang mit dem Ingenieur. Da das, wir sind wir komplett aus den, den, den Energiespekulationen vom globalen Marché, Marché reist. Da das ist ihre vierte. Wie gesagt, mit Gemeinden müssen wir gucken, mit dem Rang abordable, sind wir wirklich geschützt, den, ich den Energie wolle, wie den, den, den Modell des Kooperativ auch der Notizservice. Gary, wenn du willst, kannst du den froh auch äh, hart schwätzen, dann hart stellen, da sind ich nicht den Nischen, den ich schwätze. <lacht> also, ja. Ja, ich hatte auch nicht viel, nimm die Dummer der Gerechen her, der Misch. Ja, ja, ja. mehr ehrlich. Ja, ja da war einfach froh, wenn ich das nur vergleiche mit dem normalen Promoter, ob das, äh, ob das nur mehr oder Mann effizient ist, also auch noch Käste, ob du in der Weh mehr oder Mann Käste verloren gehen durch Planung, äh, beim Promoter, dem möchte ich den Marsch. Bei dem heute Fall muss er vielleicht, äh, äh, Planungsarbeit, der Gemeinde, der Gestionsarbeit, das wäre mir froh. Also, den, äh, Planungsarbeit sind, ich soll mal theoretisch, ähm, nicht mehr da, sondern der Architekt, äh, plant sein, sein Haus, den, den, äh, und der Ingenieur rechnet sich in der Stadt, die Entrepreneur mischt sich in der Arbeit. Was ähm, sicher so von, von der Initiator-Seite her ist schon 
mais il y a un, euh, un engagement d'où vient so un standard d'un client, on va dire, mais euh, dans zone je le mets au dans le show de vente ou à ce que les chiens arbres sont matrant alors dans le trait de vente dans un dim bref qui est effectif ou dans le format donc pour projet là il y a des autres ailleurs mais ils ont direct publicité ils ont pratiquement pratiquement quand le reste faire un fond dans le cadre de la émission et l'énergie par le de la de la tige je pense qu'en dernier c'est même une estime à vous une vous une Der Promoteur hat manchmal beneficiert von den 20 Prozent, aber ich lasse mich so, wenn wir einen Aufwand von 5 Prozent haben, gebe ich mir irgendwie das viel. Und der zweite ist, den, ähm, den, den, ähm, den, durch den Masseneffekt kriegt natürlich den Einzelnen noch besser einen Handwerkerpreis, ob es in einem Haus wie wenn man allein ging bauen. Äh, anders, aber manchmal ist, wenn ich gucke, was du im Immobilienmarkt Uh, lebt, dass ein, ein, das steht eine viel bessere Qualität. Das war auch Faktor, eine Wohnqualität. Wenn ich gucke, was, was ich, äh, le, le Marché offriert, geht äh, einfach nach. Wir leihen einmal ein Häuser, die kleinste Leihe knapp sind eine Million in, in drei Fassadenhaus, äh, also auch kein Verdiener 1,2 Leute. Wir sind in dem Bereich, natürlich, ich, ich sind in dem Bereich, ein noch fertig, mit der Bord, mit dem also Briefbord, mit dem Taxi und, und Gemeinde, äh, mit allem. Ähm, äh, sind nicht da, wo der de, de Promoteur annonciert. Und der Promoteur annonciert, wenn er einen Preis wird zu verkaufen, und äh, wird dann auch kein das äh, als Supplement. Das ist der Projekt, das ist ein Die haben natürlich auch mich schwer, ähm, Marches mich zu verkaufen. Also, also ich bin solo, ich bin nicht mehr billig für Promoteur X, der sein Haus annonciert. Mir ist die Firma komplett. Bei mir ist es nicht nur viele Taschen, die da nicht stehen, die beim Promoteur aber sicher kommen. Ne? Okay, in dem Sinne, das ist die Salut für die Lavie bei einer Baugruppe. Äh, Gibt es ja. eventuell vielleicht einen anderen Modell, das für die organisiert wird? Mehr eben die Fehler, dass du gleich den, einen kleinen Invest mehr hast für, für die Organisation von der ganzen Geschichte zusammen hast. Mehr ja, nur, weil eben ohne kein Marsch und eben noch den, den Skalen eben bei der Vergabe und, und die verschiedenen Koordinierungen. Und auch von den Delegieren hier, Bolo, dass eben dazu beikommt, dass. Dass, dass du durch die Krise bist in einer Brach gehen, das ist ja auch bei anderen Promoteuren nur der Fall. Nee. Wenn das nicht gewirkt wäre, äh, wäre es mehr oder weniger schnell gewirkt. Wird ganz. Also, wie gesagt, wir haben äh, zwei Leute sind an, an der Projekt geklommen. Äh, an, der, an der Planungsphase sind da, sind da zwei aufgesprungen. Wir sind all die Leute, die sich wirklich die, wo es ein konkretes Gespräch im Durchschnitt hatten, wo es gemerkt hat, dass das andere, die sind auf dem Projekt äh, drüber geblieben. Und das ist auch schon, ähm, das Projekt selber ist auch schon ein gewisser Filter. Also der gute Ritzbücher, der man am SUV muss bis an den Stuf äh, raufhören, die meldet sich nicht bei dem Projekt. Das ist das schon, ein, das ist schon eine gewisse Philosophie. Du musst ein Siegel sein für die Energieproblematik. Das Auto darf nicht der wichtigste Komponent sein. Ähm, Naturmaterialien, das, das sind schon aber Kriterien, die... Äh, die ja beim, beim Schwer gespielt und dann, äh, also ich ging, von, wenn man eine Situation 22 hat, dann meine ich, wie man, wie, äh, hat man alles verkauft. Ne? Okay, könnt ihr vielleicht sonst noch fragen, die ich noch über den Sinn habe, oder dann ist es nur der Moment, jetzt mal dann äh, Spruch an Thema wechseln. Ich gesehen, dass Lomonet dann vielleicht auch noch dieser Platz Albert, all viel mehr Merci und dich auch an und den Leuten an der Equipe für das Engagement an dem Thema. Ich denke, du hast an dem Projekt immer besser gesehen, dass ihr auch du selber als Büro auch daran mehr an, 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 an investiert, seit ja. der klassischen Architekt hat Lomonet. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch von den Faktoren, für was die Projekte dann auch äh, gelingen. Und das ist sicherlich auch nicht normal dafür, denke ich, dass es auch flott, dass da halt gelingen wird, auch die Arbeit, dann denke ich, vier zu stellen. Voilà. Viel mehr Merci und dich. Ja, merci, ich bleibe dabei, ich fange nur noch vor, Okay, vielen Dank, merci. Dann, äh, wir sind mit Spruch, we'll, we'll switch to English now for uh, the presentation of Lindsay Flynn, hoping that uh, everything will work and that you're able to share your screen. So as, as I said in introduction, the idea was to, uh, after the presentation of different examples, to come back to a more, maybe a, a more analytical or scientific level and to open the discussion also for the Uh, what comes next after our um, online uh, series about collective housing. Um, I hope, are you able to, it, to share your screen? It looks like I need to wait until... Ah, now you should be able and, to? Yep, now I think I can.
Yes, great. Okay, can you see it? So, uh, yeah, the floor is yours for your presentation, and maybe you you uh, also can can have a quick introduction of yourself and uh, where you work and why you do your work. Great, fantastic. Uh, thank you, thank you for the invitation. Um, so again, uh, my name is Lindsay Flynn. I'm an associate professor of political science at the University of Luxembourg. Um, I've been in Luxembourg uh, for just over three years now, um, and I'm actually really eager um, to talk to those of you in the planning community. Uh, actually, my first internship um, when I was at university was in a planning office um, trying to design and assess the feasibility of I guess what we would now call tiny homes, but they um, weren't necessarily called that um, at the time. Um, so at the university, I lead a research team called PROPEL, which stands for Proactive Policymaking for Equal Lives. Um, and this is funded by uh, the FNR. I'll talk a little bit about it um, today. Uh, but today I'll be talking about the relationship between housing policy and inequality. Uh, so moving uh, us back uh, up an analytical level. Uh, so again, thank you for the invitation. And uh, what I'd like to do today is, in general, two things. Uh, I'd like to talk about contemporary housing markets and contemporary housing policies and identify not all, but some of the trends that we've been seeing uh, in the last couple of decades and what these look like in Europe today. Uh, the second thing I'd like to do is within this context of what the trends are, what the housing policies are, uh, what are the possibilities and challenges that housing cooperatives face. Uh, in many ways, this is a jumping off point for discussion about some of these dimensions because there are so many that we could talk about. So as a researcher and as a scholar, I am pretty similar to other people in that we often start by saying, uh, how do we understand the world and, and what frameworks can we use to understand the world? Uh, so here you can see the framework that I use. The question that motivates most of my research is this one here at the top that you can see, uh, how does housing generate different opportunities across society? Uh, and I take a lens that focuses on inequalities, that focuses on power differentials as a way to understand uh, why we see what we see when it comes to the housing market and different outcomes. Uh, so within this framework, there are different actors you can see at the top, uh, governments, political parties, organized interests, they have a set of social and economic goals that are uh, often based on what their constituents, whether those constituents are voters or other organizations, uh, would want them to pursue. And this occurs through the policymaking process to lead to a particular constellation of housing policies. And this constellation of housing policies is different across countries. I'll talk in general terms um, today, but in the Q&A, maybe we can talk about some specific examples. It's these policies that ultimately shape the decisions that we as individuals and households and, and within society make in terms of do we decide to become homeowners? Do we rent? When do we do that? What type of housing do we like? All of these things are shaped by housing policies. And it's both the housing policies themselves and these decisions that we as individuals make that lead to different kinds of inequalities. And when I say inequality, I'm looking at both economic inequalities, uh, so income and wealth inequalities, for instance, or social inequalities. So inequalities across generations or across racial and ethnic groups, across immigration status, uh, across gender and different family types. Uh, and, Housing and housing policy affects inequalities across all of these areas. So I wanna give a little bit more context and, and drill down one level, because I think that one way to begin thinking about housing policy is by looking at what kind of housing policy paradigm a given country adopts. And so you can see a figure here that identifies uh, some relevant dimensions. What you see is normative cognitive concept. Uh, that's simply how do different actors think about the purpose of housing. Uh, so there's three big ways that 
they can think about the purpose of housing and often they're thinking about all three, um, but just as often they're thinking about one more than another. So housing could be thought of as a social right, housing could be thought of as an asset, or housing could be thought of as within the household. So it's not about the state, it's not about the market, it's about transferring housing from one generation to another. And of course, as you can imagine, depending on which of these dimensions policymakers emphasize, you will see different kinds of policies. If there's an emphasis on housing as a social right, you'll see a much greater emphasis of state-led policy instruments, uh, greater regulation around the market versus housing as an asset, where the regulations may be to incentivize um, the continued development of housing as an asset or a market enhancing role. And it, this, of course, comes in, in different policy dimensions, both the, the specific policy, uh, but also the political side. Uh, how do actors define what the problem is? How do they frame it in terms of public discourse? And in general, over the last couple of decades, what we've seen in most European countries is an emphasis on housing as an asset, as the primary way to organize most housing. So what does this look like? A little bit more of policy context. It ultimately means that the policies themselves and as researchers, what we ultimately study is designed around traditional forms of tenure. Uh, so writ large, that's the owner-occupied market and the rental market. Of course, uh, as you all know, there are general policy tools that are affecting most of these. Uh, but this is important because I, I will come back to it that you don't immediately see then where uh, housing cooperatives sort of fit in all this. They're they're a little bit hidden hidden in the primary policy tools. OK, so if housing is viewed more as an asset historically in the last couple of decades. Uh, what types of implications has this had? What are some of the trends? And I'll, I'll identify um, just a few. Uh, so this is, is not new to anyone in, in Luxembourg uh, that one of these trends is increasing prices. Uh, you see here just a price to income ratio, so a common measure of housing affordability and changes over time to this ratio, Luxembourg in comparison to its neighbors, prices are rising faster. This means greater unaffordability. But the corollary of this is that in Luxembourg and everywhere, unaffordability is most acute for those who are more economically vulnerable. So you see here the housing cost over burden rate for low income households. One common measure is um, the, the bottom fifth of the income distribution. And at least compared to Germany and France, the rate of housing over burden is also higher in Luxembourg. So this is one trend. It's not just happening in Luxembourg. It, it's happening all across the European Union. A second trend is that while countries are not at their peak for levels of home ownership, there have been declines since the financial crisis of 2008, uh, in general, most countries are still societies of homeowners. Uh, so you can see the blue line is across countries, the percent who own their homes outright, uh, then the orange own with a mortgage, and then the rest is either social uh, subsidized rentals or private rentals. Uh, so there are, you can see different models here, right? Looking at uh, the mortgage distribution of Southern Europe and Eastern Europe compared to Northern Europe and Western Europe, uh, but in general, uh, with the exception of countries like Germany or Switzerland, most countries are still majority home ownership. There is some discussion of whether or not countries are continuing to move into a post home ownership society. Uh, and we can come back to that in a minute. Um, but keep this figure in mind, because I, I think it's really important for uh, housing cooperatives as, as we move along. The third trend I want to identify here is looking at different social and economic groups. So 
housing has always been difficult to acquire for low income households. But for other groups here, we are looking at, say, younger generations, it is becoming increasingly difficult to navigate the housing market. This is a common narrative, and there's empirical truth to this. Homeownership rates have declined among young people in particular. But what I want to emphasize here is the inequality dimension, because it has a lot of implications, socially and policy implications. And what you see here are young people, so people under 45, uh, and of those who have made it into home ownership, the percent of housing wealth that is held at different levels of the income distribution. And what you see across countries is this trend of from 2010 to 2017. So even in the post housing crisis period, a concentration of housing wealth at the upper ends of the income distribution. Uh, and if you're interested in this, I, I won't go into detail, but there's a lot of politics that surround this. Uh, and if you uh, Google those articles, uh, there are some items that I've written uh, that discuss this topic a little bit more. So we have these trends of housing as an asset versus housing as a social right, societies of generally majority homeowners uh, and policy structures that push all of us in that direction. So the question then is, is what does this all mean for housing cooperatives? And I, I think a good place to start is that there seems to be, given the type of socioeconomic crises that we see in housing, this window of opportunity for housing cooperatives to take the center stage in countries that maybe have not previously had a large set of initiatives around housing cooperatives. It's not in the national ethos necessarily. And what the research demonstrates here is that there are a number of positive effects or positive possibilities for housing cooperatives. I've identified three here uh, that are commonly studied in the scientific research. Uh, so there's evidence to suggest that these all are possible, that cooperatives can lower the cost often um, because of many mechanisms, but one, for instance, because you are putting a little bit more sweat equity into the home and, and that lowers costs from a either production or organizational perspective. Given high inequality levels, the ability for there to be a deeper sense of community and belonging in housing cooperatives, and that can uh, in some ways address the declines in social trust that we see in high inequality societies. And of course, there's room for skill building here and deep engagement in these participatory models that most housing cooperatives are built and structured around. Uh, so there's research indicating that all of these are possible. But what I'd like to focus on are, are two things that I think uh, need to be addressed to continue to move this conversation forward. Uh, one is maybe a little staid, uh, it's about data, uh, and the other is about the different types of models that we currently see. So I said, keep in mind this graph of home ownership across countries. And what you may have been thinking at the time, you know, is, is that there is no data about housing cooperatives in here. And this is a very common way to measure housing tenure. This data is from the OECD, but if we used uh, EU silk data, so the EU level data, it is measured in very much the same way where it's only about owning and renting. And I show you the OECD data here because they, they have a, a nice paper that describes how some of these things are measured. And ultimately, the first dimension that you see here is how most countries capture their data about tenure, uh, identifying tenures according to the owner of the dwelling. Now, a second way to measure tenure could be something like the legal status of the household occupying the dwelling. And this is incredibly important for cooperatives because it is only in this second definition 
that you actually have the possibility to assess the size, the scope of housing cooperatives across countries. Some countries don't collect this data at the national level. Uh, a few do, uh, Norway does, Sweden does, I think Poland does, I think the Czech Republic does. Um, but even in those countries where there are national statistics about the scope of housing cooperatives, this is all subsumed into things like, so say, take the case of Norway, 14% of all housing is uh, under the housing cooperative model, but that's all subsumed under owner occupation in data like EU silk. Now, this is particularly important for policy because if you can't measure things, then it is hard to track success. It is hard to benchmark and identify what's working and what's not working. And it's also hard to fund projects at the EU level when you don't have the quality of data that you would like to have. So again, I said this is a little bit stayed, but measurement is really important and there's more work to be done here to capture some of this data. We don't want to just talk about measurement. It's also important to think about the types of models that exist in which models match to which particular policy space. Uh, so we can't go into too much detail here, uh, but I think that there is a great table in a recent piece um, by Louise Crabtree Hayes. This is an International Journal of Housing Policy. Uh, I can direct you to the article if you're interested. Uh, but what the whole purpose of this article is, is to create a glossary of the different types of models and different terms that are used in this space. And one important reason to do this is because if the policymaking community is not fully aware of what types of models engage in what types of behavior and what is important for each model, then it's hard to create policy options that, that work for those models. And from an individual side, if people don't understand the differences across these different models, it's hard to buy into them um, conceptually, right? And uh, with, with your money, uh, if you don't really know how they work. And so I think there's some room here. Uh, and let me just give just a couple of examples. Say, you know, we talked about Norway a minute ago. Um, most of their housing cooperatives are in fact based on an ownership model, but that's not always the case. Uh, you can see here models that are ownership models, models that are in the rental market, models that are taking a limited equity approach, so really focused more on keeping housing affordable across generations. Uh, and all of these will be more enticing and interesting to different groups of people uh, and will engage with policy mechanisms in different ways. We could also think about where the emphasis is and which uh, housing cooperatives are engaging in which area of emphasis. Uh, so here you can see some models that are focused really on emphasizing and encouraging participation in the development stage. I think many of the examples in this colloquium are, are in some ways identifying this stage of designing, you know, breaking the ground with the cooperative and having participatory models in that. However, there are other models where that is much less important. Maybe the units are already there. And what really is important is the participation in the day-to-day -day running of the unit or the neighborhood or the community. In here too, this will attract different individuals and it will engage with different kinds of policy mechanisms if you're focused on either trying to acquire land and possibly teaming up with other nonprofits, or if you're focused on building out a community of residents. One last example, most housing cooperatives have a social purpose that is not just about creating housing, but doing something else in addition. Not all of that is about affordable housing, and I think sometimes there is a discussion in this field where because cooperative housing is often considered to be uh, able to have a lower cost, it means that it's synonymous with affordable housing. And that is not necessarily the case. There is some type of models that focus on having an affordable housing mechanism and, and some that do not. 
So where does this all leave us? Uh, I think that these contemporary trends of focusing on housing as an asset versus focusing on housing as a social right, the focus on home ownership and house prices more or less needing to increase in perpetuity if you are creating your house as an asset, as an investment, instead of just as a place to live. These all have created what we more or less describe today as different kinds of housing crises uh, that have different socioeconomic dimensions. And this, I think, opens up a window of opportunity in the um, policy side and in the practical side to have a greater role for cooperatives, especially in areas where they have not historically thrived and haven't been a big part of the ethos. There's lots of different models that match different uh, objectives. So this means that even though there needs to be greater awareness of the models, they can be um, more agile in identifying what those objectives are and meeting them. Uh, but the challenge here is quite large because if the dominant tenure and if all of the measurement and if the ethos is around, I'm a homeowner or I'm a renter, then it is a, I think some work needs to be done to describe how strategically, if you are in the management of a cooperative, how you can engage with the community and the policy making process. And if you're an individual learning about these different forms. And of course, and I'll end with this, these models are very time intensive. And while it means that there is real potential for community building and a greater sense of belonging, it also means that the long term sustainability of that time intensive model is sometimes difficult. So I will end with that. Thank you very much. Thank you very much as well. Uh, if there are any questions in the audience and you hesitate to ask them in English, you can also put them in Luxembourg, German or French in the chat and we'll do a translation or you can raise your hand and talk directly to us. Um, so thank you for your presentation. Um, one of the ideas we had uh, with this uh, cycle of online presentation that we did was to relaunch the subject of collective housing in, in Luxembourg. Uh, you now talked a lot about the also on how to measure maybe the impact of those kinds of uh, housing developments. So how how important is it to to have this more kind of maybe uh, scientific approach to really try to measure the advantages and uh, uh, the impact of those kinds of housing forms on the society of uh, or on local community? And is this only a, a more of a scientific interest, or does it also have a, a benefit in in further improving these kinds of projects? Yeah, I, I think it's one part, uh, and I think that it extends well beyond just the academic and research community uh, to the advocacy committee. Um, you know, there there's a reason why, for instance, um, Housing Europe, which is a, a federation that includes a number of housing cooperatives as members, has a research division, right? Because it is only through data that you can really advocate for the type of engagement, the type of policy that match what you want to do. Uh, so I, I think that is really one dimension of this. Uh, another dimension where the practice side and the policymaking side and the research side fits is precisely on the what works and what doesn't work. And given that there are so many different models and so many different types of groups that might want to create communities, right? If you're looking at uh, affordable housing versus creating communities around um, uh, the elderly or young people or families, uh, having data to see which funding mechanisms which uh, work best, which equity models work best, uh, how to actually create sustainable participation once communities are formed. All of this can leverage data to make sure that those that are put in practice are successful. Mm -hmm. And do you know of a, maybe a specific country or a region which is maybe comparable to Luxembourg, which uh, have a good system for these kinds of measurements or which could be an inspiration for these kinds of approaches? Now, I, 
I always say there's no one size fits all solution, um, but I would say that in particular in Luxembourg, given that this is not part of the ethos already, uh, that looking to some of the, you know, big users of um, cooperative housing, Norway, Sweden, or even those who I think have a lot of innovative um, programs, uh, you can see this in, in Spain and in Italy, that, that works for inspiration, um, it works for ideas, but what is really important is seeing what is politically and practically feasible in a country in where there's actually demand for this. Mm. So is this demand that is bubbling up for young people versus is this demand that's bubbling up for older people who are looking to you know, transition out of uh, the family home? And those questions I think can only be answered at the individual um, country level. One thing that maybe I, I would add is that if you're not aware yet, um, it's coming out soon. There is a, I think it's going to be a, a research brief uh, from Housing Europe, I think comes out possibly in June, that is looking at different models of housing cooperatives. And so that would be, I think, a good space to see what are other countries doing uh, you know, right at this minute. Mm -hmm. Okay. And one of the, the aspects we discussed in the the different presentations that we had was the difference between a more urban and more rural uh, contexts, uh, whatever these me words mean in uh, Luxembourg. <laughs> but, um, the presumption at the beginning was that maybe housing cooperative or these kinds of approaches would be more common in urban contexts. But as we have shown the, uh, the examples that um, Albert just mentioned or other examples which were mentioned during the course of our presentations that we have, we can, we can see that there's also examples in the rural context already in Luxembourg. So would you say that there is uh, information to suggest that there's a, a difference between how these kinds of models are perceived or produced in different kinds of more urban or rural uh, contexts? Yeah, I, I think there really are differences. Part of this is a what's feasible. And sometimes if the land is not already there, then it's easier to get land in more rural areas. And so there are just some practical dimensions to this. Um, it makes the uh, cost, the initial startup costs a little bit lower. Uh, but then on the sort of lifestyle dimension, uh, there can be different models that work better in urban or rural areas. Uh, so models that are focused on affordable housing could be really well served to be in urban areas because people still want to stay, you know, close to amenities, close to services. Uh, if you've got a family, maybe you want to be close to that. On the other hand, if you're looking at housing cooperation or cooperatives that are focused on um, lifestyle of sustainable living and environmental concerns, uh, many of these can be conducted and done in rural areas in a, a very interesting way. Uh, so yeah, I think there is a place for this in both places, urban and rural. And I think that if we look to other countries, you see... Maybe the examples that are highlighted the most are in urban areas, because often these are the ones that have greater sources of funding. Um, but it doesn't mean that cooperative housing is a urban issue. Mm -hmm. Okay. And maybe I still there's still an invitation for other people to, to ask questions. But uh, maybe as a last question from our part. Uh, so the idea was to, as we, as I've already said, that with this series of presentations, we try to launch, maybe relaunch the subject in a way, also in the public perception. And uh, we've already discussed uh, internally that we 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 want to to have a, a follow up on these uh, on this project, and try uh, to document uh, better the different kind of approaches that there have been in Luxembourg, which work in the specific, specific also uh, legal Luxembourgish context. But as you are here and as you're an a subject uh, expert in the field, so what would be your recommendations on how to approach this uh, subject and maybe to try to implement um, a strategic approach to implement these kinds of more collective housing approaches in Luxembourg? Yeah, I think it's a, a conversation worth having um, multiple times because the you know, strategy is is very iterative. Um, but off the you know top of my head, what, how, how are movements 
created um, because ultimately that that's what this this kind of thing is is trying to create a movement and ethos around a particular type of housing. Uh, it has to start with awareness. Uh, people need to know about this as a possibility. It needs to include data. People need to understand what are the benefits of this? What are some of the drawbacks of this? How does this affect their day-to-day -day living? It needs to involve, uh, you know, again, thinking about some of the, how do you create movements, uh, levels of excitement? Why is this a good way to live? And it needs to involve different levels of sustained conversation. Uh, one thing that um, me and, and some of my colleagues, both in the research and practice I did um, last fall is a uh, housing day to bring together policymakers, researchers, and practitioners. And actually, one of the uh, dimension, one of the workshops that we did in the afternoon, a breakout session, was around innov innovative forms of housing. And while we were focused on researchers, practitioners, and academics. Um, and policymakers moving that kind of conversation to the broader community, uh, I think is very important. The big challenge to this is figuring out how to get buy-in from the policymaking community and how to get buy-in and excitement from individuals. And that, again, it's not a, a one-size-fits-all, but there is research on how to build movements. And so I think uh, as an academic, you know, sort of leveraging that is one way to go. Okay. So thank you very much. That's what we'll try to do then. <laughs> Um, I don't know if there's any specific questions, so I would like uh, to thank you very much for your presentation for today, and I'll just do the summary of the thing in English as well, so you can listen. So uh, this was the end of our uh, cycle on uh, collective housing, so if any of you want to keep uh, be keep uh, uh, updated on the activities of uh, Sipu, you can write an email on this uh, email address and we'll add you to the uh, to our distribution lists. Uh, we have uh, four uh, future events this year, which is uh, two events uh, working on climate resilience and uh, managing of risks in urban development, which is the first workshops we've, which we'll have in, uh, in June, on the 10th of June, and the second workshop we'll have in October. Uh, in uh, the end of uh, September, we'll uh, organize an excursion to Paris to look at some uh, specific examples in the, on the topic of urban development and uh, climate resilience. And in November, we'll have our annual uh, conference trying to sum up all of the different topics that we have uh, treated this year. Um, as, we, as, I've read, as I have already said, we have discussed internally on how to have a follow-up on these kinds of um, uh, on this uh, online series and we'll uh, keep in touch with the different uh, persons which were involved to uh, to see how we can get this subject, uh, how we can create a movement on this subject in uh, Luxembourg. So thank you very much uh, to all of you for your participation today and uh, see you uh, during one of our conferences this year or the online presentations which we'll have uh, in the beginning of next year. Thank you very much and have a nice evening. That's it. Ciao.